হাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো এই তো আমি তোমাকে বললাম তুমি কেমন আছো তুমি হয়তো বা বলবে আমি ভালো আছি অথবা বলবে আমি ভালো নেই এরকম অনেক বাক্য আমরা প্রতিনিয়ত বলি যেমন আমি স্কুলে যাব আমি স্কুলে যাব না আমি এখন খাব আমি এখন ভাত খাব না এই যে আমি করব বা আমি খাব না বা আমি খাব তুমি যে বাক্য বলতেছ এর মধ্যে যেখানে না বলতেছ যে আমি খাব না আমি বিদ্যালয়ে যাব না এই যে না যুক্ত বাক্য এটি হচ্ছে নেগেটিভ সেন্টেন্স আর এমনিতে যে বাক্য বলতেছ যে আমি যাব আমি খাব একে বলা হয় অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স বা হাবতক বাক্য তাহলে তোমাদের আজকে আক্স অ্যান্ড অ্যান্সার ইউনিট ফোর এর যে বাকি অংশ ছিল ফোর পয়েন্ট ফোর থেকে সেটা শেষ করে দেব ঠিক আছে তার আগে বলতেছি ফোর পয়েন্ট ওয়ান থেকে ফোর পয়েন্ট থ্রি যারা করনি এখন পর্যন্ত ক্লাসটি তারা এখন করে নিবে তোমাদের জন্য এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেব ঠিক আছে দেখো ফোর পয়েন্ট ফোর বলতেছে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স আমি কিন্তু বলে দিছি অ্যাফারমেটিভ মানে হচ্ছে হাবতক এখন দেখো তোমাদের বইতে কি লেখা আছে একটু বলে দেই তাহলে বুঝতে পারবা দেখো ফোর পয়েন্ট ফোর লেখা আছে নোট তার নিচে দেখো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স অ্যান্ড অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স রেফার টু সামথিং পজিটিভ মানে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স হাবতক বাক্যকে বুঝায় অ্যান্ড ইট ডাজ নট কনফ্রেইন এনি নেগেটিভ ওয়ার্ডস এখানে কোনো নাবোধক কোনো শব্দ থাকে না যেমন না নো নট নেভার এরকম কোনো শব্দ এখানে পাবা না যেমন দেখো বলছে আই ক্যান রিসাইট পয়েম রিসাইট মানে হচ্ছে আবৃত্তি করা পয়েম হচ্ছে কবিতা আমি কবিতা আবৃত্তি করতে পারি হাবোধক বাক্য তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স তারপরে দেখো আচ্ছা নেগেটিভ সেন্টেন্স এখানে বলতেছে এ নেগেটিভ সেন্টেন্স রেফার টু সামথিং নেগেটিভ নেগেটিভ সেন্টেন্স নাবোধক বাক্যকে বোঝায় ইউজুয়ালি সচরাচর উই ইউজ এ নেগেটিভ সেন্টেন্স টু ডিনারি উই ইউজ আমরা ব্যবহার করি এ নেগেটিভ সেন্টেন্স একটা নাবোধক বাক্য টু ডিনারি অস্বীকার করার জন্য অ্যান্ড ডু ডিস অ্যাগ্রি ভিন্নমত পোষণ করার জন্য উইথ সামথিং কোনো কিছুর বিরুদ্ধে বা কোনো কিছুতে অস্বীকার করার জন্য বা কোনো কিছুকে অস্বীকার করার জন্য বা ভিন্নমত পোষণ করার জন্য আমরা এই নেগেটিভ বাক্য ব্যবহার করি এ নেগেটিভ সেন্টেন্স কন্টেন্স নো নট নেভার মানে নেগেটিভ বাক্যে এরকম নো নট নেভার থাকবে ঠিক আছে দেখো আই খ্যান সুইম আমি সাঁতার কাটতে পারি না এই যে নট আছে তাহলে এটা অবশ্যই নেগেটিভ সেন্টেন্স ঠিক আছে তাহলে তুমি না বোধক যা বলবা সব কিছুই নেগেটিভ সেন্টেন্স এমনিতে বাকিটা হবে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স তাহলে তারপরে দেখো এখানে তোমাদের বাংলা দেওয়া আছে সুবিধা অনেকটাই আচ্ছা কলম এ এবং কলম বি এখানে একটা শব্দ দেওয়া ওয়ার্ড দেওয়া আছে মানে সেন্টেন্স দেওয়া আছে তো আর একটা সেন্টেন্স নেগেটিভ করতে হবে এখানে তোমাদের জন্য আমি অন্তত ছবিটা হাইড করে দেই এটা দেখতে সুবিধা হবে তারপর আবার দিয়ে দেব দেখো এখানে দেখো কলাম এ এবং কলাম বি ঠিক আছে এখানে দেখো প্রথম কি বলতেছে আচ্ছা দেখো কলাম এ এবং কলাম বি এখান থেকে প্রথম বলছে প্যাটস আর অ্যাডোরেবর ক্রিয়েচার প্যাটস মানে হচ্ছে পোষা প্রাণী তোমরা যাদের বলতে পারো ডগ অথবা ক্যাট এগুলো অ্যাডোরেবর মানে হচ্ছে প্রশংসনীয় তাই না অথবা বলা যায় পূজনীয় বা ভক্তিভাজন ক্রিয়াচার হচ্ছে প্রাণী তো পোষা প্রাণীগুলো হচ্ছে ভক্তিভাজন প্রাণী আচ্ছা দেখো এ নেগেটিভ হচ্ছে এ নেগেটিভ হচ্ছে প্যাটস আর নট অ্যাডোরেবল তোমাদের মানে প্যাটস আর নট অ্যাডোরেবল ক্রিয়াচার তোমাদের জন্য একটা বাক্য বলে দিছে এখানে মনে রাখবা যে ইজ এম আর এরপরে নট দিলেই সে নেগেটিভ হয়ে যাবে ঠিক আছে 
এখন দেখো দুই নম্বর বলছে আই হ্যাভ এ পাপি আমার একটি কুকুর ছানা আছে আই হ্যাভ এ পাপি এখন দেখো এখানে কিন্তু হ্যাভ আছে মেইন বার্ব এরকম বাক্য নেগেটিভ করার সময় তোমাকে ডু নট অথবা ডাজ নট আনতে হবে এখানে তুমি ডু নট আনলেই চলবে তাহলে বলতে হবে আই ডু নট হ্যাভ এ পাপি দেখো কোথায় আছে এটা এটা দেখো এই যেখানে এ নম্বর কলাম বি এ লেখা আছে স্ক্রিনের লাস্টের দিকে দেখো আই ডু নট হ্যাপ এ পাপি এটা অ্যান্সার হবে তোমাকে ডু নট আনতে হবে এবং হ্যাপটা থেকে যাবে তারপর দেখো তিন বলছে হি হ্যাজ সফট পাও তার নরম থাবা আছে মানে পা আছে এখন হি যেহেতু আছে তোমাকে এটা হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নম্বর তোমাকে আনতে হবে ডাজ নট এখানে কিন্তু ডু নট আনা যাবে না ঠিক আছে তো বলতে হবে হি ডাজ নট আর হ্যাজ বলা যাবে না বলতে হবে হ্যাপ হি ডাজ নট হ্যাপ সফট পা দেখো এখানে কোথায় আছে এটা এটা আছে তোমার ঠিক আগেরটা যে এ নম্বর লেখা আছে না স্ক্রিনে লাস্টের দিকে তার আগে দেখো হি ডাজ নট হ্যাপ সফট পা এটা হবে চার দেখো হি ইজ কিউড অ্যান্ড লয়ার কি হবে সে হচ্ছে চতুর এবং বিশ্বস্ত তার ইজ আছে শুধু নেগেটিভ নট দিলে হবে হি ইজ নট কিউড অ্যান্ড লয়ার তা কোথায় আছে দেখো এটা দেখো কোথায় আছে একদম দেখো কলাম বি টু নম্বর যেটা দেওয়া আছে হি ইজ নট কিউড অ্যান্ড লয়ার এটা হবে তারপর দেখো ফাইভ উই কল ইট বাগা বাই নেম আমরা এটাকে বাগা বলে ডাকি তাহলে কি হবে এখানে ডু নট আসবে কিন্তু অবশ্যই ডু নট আসবে যেহেতু কল মেইন বার্ড উই ডু নট কল দেখো কোথায় আছে একদম লাস্টে দেখো কলাম বি উই ডু নট কল হিম বাগা বাই নেম এটা অ্যান্সার হবে সিক্স দেখো হি লাভস টু স্লিপ নেক্সট টু মি সে আমার কাছে ঘুমাতে পছন্দ করে এখানে হি ডাজ নট লাভ হবে তাছাড়া কিন্তু হবে না ঠিক আছে দেখো কোথায় আছে এটা এটা আছে দেখো কলাম বি তিন নম্বর হি ডাজ নট লাভ টু স্লিপ নেক্সট টু মি ঠিক আছে এটা হবে অ্যান্সার তারপরে দেখো হি বিকামস এ পার্ট অফ মাই ফ্যামিলি সে আমাদের পরিবারের একটা অংশ তাহলে এখানে দেখো হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুল নম্বর তোমাকে আনতে হবে ডাজ নট হি ডাজ নট বিকাম বিকামস এখানে অ্যাস কিন্তু হবে না আর দেখো তোমাদের কোথায় আছে এটা এখানে দেখো একদম প্রথমে কলাম বি প্রথম হি ডাজ নট বিকাম এ পার্ট অফ মাই ফ্যামিলি এটা হবে তোমরা বলতে চাই হি ইজ অলসো ভেরি পপুলার এমং মাই ফ্রেন্ডস সে আমার বন্ধুদের মধ্যে পছন্দনীয় বা আমাদের বন্ধুদের আদরের এটি তাহলে কি হবে হি ইজ নট আচ্ছা এখানে দেখো তোমাদের ওই যে তোমাদের একদম দেখো মাঝখানে তীর চিহ্ন তার নিচেরটা অলসো হি ইজ নট এট অল পপুলার এমং মাই ফ্রেন্ডস এটাই হবে নেগেটিভ তাহলে মনে রাখতে হবে তোমাদের যে যখন এম ইজার হবে তখন তারপর নট বসিয়ে দিলে নেগেটিভ হয়ে যাবে আর যখন মেইন বার থাকবে তখন ডু নট অথবা ডাজ নট আনতে হবে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন যেমন হি সি ইট কোনো ব্যক্তির নাম এরকম হলে তোমাকে ডাজ নট আনতে হবে আর এমনিতে ডু নট আনতে হবে ঠিক আছে এই ছিল বিষয় তারপরে বিষয়টা দেখো এখানে দেখো ফোর এখানে তোমার কিছু বাক্য দেওয়া আছে কিছুটা তোমাকে নিজে করে দিতে হবে কিন্তু এখানে গ্যাপ দেওয়া আছে তাকে বলছে হ্যালো আই এম রাকিফ হাসান আমি রাকিফ হাসান ইউজুয়ালি আই গেট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং সচরাচর আমি ভোরে ঘুম থেকে উঠি বাট টুডে কিন্তু আজকে তারপরে গ্যাপ দেওয়া আছে তোমাকে লিখতে হবে তারপরে কি হতে পারে যেহেতু বাট আছে তোমাকে একটা নেগেটিভ সেন্স আনতে হবে তো যাই হোক আমি তোমাকে অ্যান্সার বলে দিচ্ছি কোনো সমস্যা নেই আর একটু দেখে নাও ফোর পয়েন্ট ফাইভের সাথে ফোর পয়েন্ট সিক্স এখানে কিছু কোশ্চেন দেওয়া আছে এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে তো যাই হোক দুইটা এক হতে বলে দিচ্ছি আমি তোমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে আচ্ছা ঠিক আছে দেখো তাহলে অ্যান্সার সহ আচ্ছা এখানে দেখো ওই যে ফোর পয়েন্ট ফাইভ হ্যালো আই এম রাকিব হাসান ইউজুয়ালি আই গেট আপ অল ইন দ্য মর্নিং বাট টুডে আই এম লেট কিন্তু আজকে আমার দেরি হয়েছে আই লাভ মাই স্কুল আমি আমার বিদ্যালয়কে পছন্দ করি সো আই গো টু স্কুল এভরিডে তাই আমি প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাই টুডে মাই টিচার আস্ট মি হোয়াট ফুড ডু ইউ লাভ তুমি কোন ধরনের ফল বেশি পছন্দ করো বা পছন্দ করো আই প্লাই দ্যাট আই লাভ ম্যাঙ্গোস আমি আম পছন্দ করি ইন ইংলিশ ক্লাস 
ইংরেজি ক্লাসে মাই বেস্ট ফ্রেন্ড ওয়ান্টেড টু বারো মাই প্যান আমার আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আমার সর্বোত্তম বন্ধু আমার করম ধার চেয়েছিল আই টোল্ড হিম দ্যাট সরি আই কুড নট রাইন টু আমি তাকে বললাম আমি দুঃখিত বিকজ আই অনলি হ্যাভ ওয়ান আমার একটি করমই আছে এখানে বড় মানে হচ্ছে ধার নেওয়া আর ল্যান্ড মানে দেওয়া আচ্ছা তারপর দেখো টুডে আই জয়েন্ট দ্য রিসাইটেশন ক্লাব বা নট দ্য সিঙ্গিং ক্লাব আজকে আমি সিঙ্গিং মানে কি গাওয়া যেটা গান গাওয়া সেখানে না গিয়ে সে কোথায় গিয়েছে আবৃত্তি ক্লাবে গিয়েছে জয়েন যোগদান করেছে বিকজ কারণটা হচ্ছে আই লাভ রিসাইটেশন আমি আবৃত্তি পছন্দ করি বাট কিন্তু নেগেটিভ কিন্তু তোমাকে বলতে হবে বাট আই এম নট গুড অ্যাট রিসাইটেশন কিন্তু আমি আবৃত্তিতে ভালো নয় বিফোর রিঙ্গিং দ্য বেল মানে বেল বেল বাজানোর আগে মাই টিচার আস্ট আমার শিক্ষক জিজ্ঞাসা করেছিল ডু ইউ টেক এভরিথিং তুমি সব কিছু নিয়েছ আই এপ্লাই দ্যাট আই হ্যাড পুড এভরিথিং ইন মাই ব্যাগ আমি বললাম আমি সব কিছু আমার ব্যাগে রেখেছি তাহলে এই যে লাল দাগ দেওয়া ঠিক আছে না এটা হচ্ছে অ্যান্সার তোমাদের বইতে দেওয়া নাই এটা লিখে দিবা ঠিক আছে তারপর দেখো ফোর পয়েন্ট সিক্স ওইখানে কোশ্চেন দেওয়া ছিল এ কোশ্চেন করব পাশাপাশি আমাদের অ্যান্সারটাও জানা হয়ে যাবে দেখো তাহলে কি বলতেছে এখানে আচ্ছা এখানে প্রথম কোশ্চেন বলছে মে আই নো ইউর নেম প্লিজ আমি কি তোমার নাম জানতে পারি তোমার নামটা কি আচ্ছা তোমার নাম কি বলো তো দেখো অ্যান্সার হচ্ছে ইয়েস অফ কোর্স মাই নেম ইস রহমান হ্যাঁ অবশ্যই আমার নাম রহমান হোয়াট ডু ইউ ডু তুমি কি করো আই এম এ স্টুডেন্ট ইন ক্লাস সেভেন আমি ক্লাস আমি সপ্তম শ্রেণীর একজন ছাত্র হাই ডু ইউ লিভ তুমি কোথায় বাস করো আই লিভ ইন টাঙ্গাইল আমি টাঙ্গাইলে বাস করি তারপর দেখো ফোর হাউ মাস ফ্রি টাইম ডু ইউ ইউজালি হ্যাভ মানে হাউ মাস কতটুকু অবসর সময় তোমার সচরাচর থাকে আই ইউজালি হ্যাভ থ্রি আওয়ার্স ফ্রি টাইম আমার সচরাচর তিন ঘন্টা অবসর সময় থাকে দেখো ফাইভ বলতেছে হোয়াট ডু ইউ লাইক টু ডু উইথ ইউর ফ্রি টাইম তোমার অবসর সময়ে তুমি কি পছন্দ করো কি কাজ করতে পছন্দ করো আই লাইক টু রাইট পয়েম ইন মাই ফ্রি টাইম আমার অবসর সময়ে আমি কবিতা লিখতে পছন্দ করি আই লাইক টু রাইট আমি লিখতে পছন্দ করি পয়েম কবিতা ইন মাই ফ্রি টাইম আমার অবসর সময়ে সিক্স বলছে হোয়াই ডু ইউ লাইক ইট তুমি এটা কেন পছন্দ করো আই লাইক ইট আমি এটা পছন্দ করি বিকজ ইট মেক মি হ্যাপি কেননা এটি আমাকে কি করে এটা আমাকে আনন্দ রাখে তারপর দেখো সেভেন ডু ইউ স্পেন্ড মানি অন ইট তুমি কি এখানে টাকা ব্যয় করো আই সামটাইমস স্পেন্ড মানি অন ইট আমি মাঝে মধ্যে টাকা ব্যয় করি কেননা খাতা কলম কিনতে হয় বা বই কিনতে হয় এই জন্য আচ্ছা এইট বলছে ডু ইউ নিড এনি হেল্প ডুইং ইট মানে এই কাজ করার জন্য তোমার কি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় ইফ ইয়েস যদি প্রয়োজন হয় হু ডাস হেল্প ইউ তোমাকে কে সাহায্য করে আমি বললাম ইয়েস আই ডু হ্যাঁ সাহায্যের প্রয়োজন হয় মাই ফাদার মাই মাদার হেল্প মি আমার মা আমাকে সাহায্য করে ইজ ইট এনভারনমেন্টালি ফ্রেন্ড এনভারনমেন্টালি ফ্রেন্ডলি এটা কি মানে পরিবেশ বান্ধব এটা তো অবশ্যই মানে আমি যে কবিতা লেখি এতে তো কোনো পরিবেশে ক্ষতি হচ্ছে না তাহলে অবশ্যই পরিবেশ বান্ধব ইয়েস ইট ইস তারপর টেন দেখো ডু ইউর ফ্যামিলি মেম্বার্স লাইক ইট তোমার পরিবারের সদস্যরা সদস্যরা কি এটা পছন্দ করে ইয়েস দে ডু হ্যাঁ তারা পছন্দ করে টেন দেখো হু ইন্সপায়ার ইউ টু ডু দ্য ওয়ার্ক তোমাকে কে অনুপ্রাণিত করে এই কাজটা করার জন্য মানে এই কবিতা লেখার জন্য তোমাকে কে অনুপ্রাণিত করে দেখো ড্যাট ইন্সপায়ার মি টু ডু দিস বাবা আমাকে অনুপ্রাণিত করে এই যে হো আছে হো এর পরিবর্তে শুধু নাউন দিয়ে দিলে অ্যান্সার হয়ে যাবে আর যে ডব্লিউ এস কোশ্চেন সে তো বলছিলাম তোমাদের আমি তোমাদের ইয়ার আগে ক্লাস নিয়েছি তখন বলেছি ইয়েস নো কোশ্চেন আর হচ্ছে ডব্লিউ এইস কোশ্চেন ইয়েস নো কোশ্চেন যে ডু আছে অ্যামিজার আছে তখন শুধু ইয়েস আই ডু ইয়েস আই নো এরকম বললে অ্যান্সার হয়ে যায় কিন্তু ডব্লিউ এইস কোশ্চেনে তোমাকে অবশ্যই একটা সেন্টেন্স লিখতে হবে লাস্ট কোশ্চেন দেখো 
is it important for you eta ki tomar jonno guruttopurno to have a hobby mane shok hobby mane shok shok hisebe eta ki tomar jonno guruttopurno eps jodi ha hoy why keno dekho ki bolche yes it is ha eta amader jonno guruttopurno writing poem kobita laka is very interesting khub anondodayok it has me happy eta amake sukhe rakhe besides tasarao i can express my feeling here এখানে আমি আমার অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে পারি অ্যান্ড লার্ন ম্যানি টপিক্স এবং অনেক বিষয় শিখতে পারি তো তোমাদের মধ্যে অনেকে আছে কবিতা লেখো গান লেখো তো আশা করি তুমিও পারো কবিতা গান বা গল্প তো যাই হোক আমি আর আশা রাখব তুমি আমাকে অবশ্যই কবিতা বা গান শোনাবে ঠিক আছে তো যাই হোক ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আজকে এতটুকুই তো নেক্সট যে ক্লাস থাকবে তখন তোমাদের ইউনিট ফাইভ সহ ক্রমান্বয়ে समस्त विषयगुल पढ़ा तो आज के अतटूक थको तुम्हारे का एक रिक्वेस्ट थको हे अवश्य चैनल सबसक्राइब कर देवे एवं तुम्हारे को प्रयोजन जो मना है जो टाइम पासीना तो हमें कमेंट बक्से बोले दिवे परवर्ती क्लस सेटाई अन्सार कर देव व नतून को क्लस नहींब ठीक है तो भलो थको सुस्थ आल्ला हाफिज़